বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সেলিনা হোসেনের কাটাতারে প্রজাপতি এ উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা নিয়ে গত ক্লাসে আমরা কাটাতারে প্রজাপতি উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা কাটাতারে প্রজাপতি এই উপন্যাসটির নামকরণ নিয়ে কথা বলব তবে চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাই কাটাতারে প্রজাপতি নামকরণের সার্থকতা বাংলাদেশের প্রধান কথা সাহিত্যিকদের অন্যতম সেলিনা হোসেন তার জন্ম উনিশশো সালে তার সাহিত্যের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে বহমান কাল রাষ্ট্র ও মানব জগৎ তার উপন্যাসের রাজনৈতিক সময় বা আন্দোলন অধিকতর পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করে বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তার লেখায় নতুন মাত্রা অর্জন করে নারীর শাশ্বত দৃষ্টি সনাতন আদর্শ বজায় থাকে তার লেখায় এক্ষেত্রে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ় ও দায়িত্বশীল এমন প্রত্যয়ে গৌরবোজ্জ্বল পর্বগুলো উন্মোচিত হয় কাহিনী গুত্রে জাতীয় চরিত্র প্রতিকায়িত হয় আদর্শের আশ্রয় থেকে এভাবে তার রচনা সম্বার হয়ে উঠেছে অনবদ্য ও অভিনব নামকরণের প্রাথমিক কথা নামের মধ্য দিয়ে কোনো কিছুর সাথে আমাদের প্রাথমিক পরিচয় ঘটে শিরোনাম হল শনাক্তকারী প্রতীক নামের মাধ্যমে ব্যক্তি বস্তু শিল্পকর্ম বা যে কোনো বিষয়ের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ আর্টের অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট নামকরণ আয়নার মতো শিল্পের মূল অভিযুক্ত প্রতিফলিত করে এই নামকরণ এ কারণেই সার্থক সাহিত্যকর্মের অন্যতম শর্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ নামকরণ কবি সাহিত্যিক গণ মূলভাব অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপক বা প্রতীক ধর্মিতা তার জীবন দৃষ্টি প্রভৃতির আলোকে সাহিত্য কর্মের নামকরণ করেন গৌরব উজ্জ্বল পটভূমিতে রচিত সেলিনা হোসেনের কাটাতারে প্রজাপতি উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে উনিশশো সালে কাটাতারে প্রজাপতি উপন্যাসে উঠে এসেছে দেবাগা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও সাঁওতাল কৃষক সম্প্রদায়ের স্বপ্ন স্রোত রচিত হতে কাটাতারের প্রজাপতির প্রতীকে এ উপন্যাসের কাহিনী এ উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ লেখিকার জন্য ছিল একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ কারণ জীবন ভিত্তিক উপন্যাসে লেখকের কল্পনাকে হতে হয় বাস্তবের অনুবর্তী তাতে বাস্তবকে ছাপিয়ে ওঠা চলে না ইলামিত্র নিকট ইতিহাসের চরিত্র তেবাগা আন্দোলনের পটভূমিতে ঐতিহাসিক ভূমিকাকে সানিত শিল্প রূপ দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে ইতিহাসের কোনো বিশেষ সময় ও বিশেষ ঘটনার শৈল্পিক রূপায়ণ কিভাবে করা যায় এবং মানুষের স্বপ্ন সাদ কিভাবে কাটাতারের প্রতীকে বিনষ্ট হয় তার বিশিষ্ট আলেখ্য এই উপন্যাস কাটাতারে প্রজাপতি উপন্যাসটি লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল তা সেলিনা হোসেন তার প্রবন্ধ গ্রন্থ নির্ভয় করহে বর্ণনা করেছেন না চুলের দেবাগা আন্দোলনের পটভূমিতে ইলা মিত্রকে নিয়ে আমি যে উপন্যাসটি লিখি তার নাম কাটাতারের প্রজাপতি আমি চেয়েছিলাম আমাদের ছেলে মেয়েরা গল্পের ভেতর দিয়ে জানুক নিকট অতীতকে আবিষ্কার করুক সেই সব মানুষকে যারা জীবন দিয়ে ইতিহাসের সড়ক তৈরি করেন এই উপন্যাসটি শুরু হয় যুবক আজমলকে দিয়ে তার মামাতো ভাই এবং বন্ধু আজিজ দেবাগার সক্রিয় কর্মী আজিজের বাবাও যোদ্ধার কিন্তু আজিজ বাবার বিরুদ্ধেই বলে আজমলের অত সাহস নেই সে গুলহাটের বড় রেশম ইয়াসিন বসনির প্রথম পক্ষের ছেলে জমির উদ্দিনের বিধবা বউ অ্যান্ডির সুতোর ব্যবসায়ী আসিয়ার সঙ্গেও রয়েছে তার অবৈধ সম্পর্ক তবু নিজের দাপট ষোলো আনায় বজায় রেখেই চলেন নিজের মেয়ে জোহরার সঙ্গে তার প্রেমিক কৌতুককে বিয়ে দেননি কারণ তার মতে পুরুষের রোজগারই একমাত্র পরিচয় সম্ভব হলে একটা কেন একশোটা মেয়ে মানুষে পালন করতে পারে 
সুতরাং বাপের এই মানসিকতার জন্যই আজমল ইয়াসিনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে তার প্রজাপতির মন যেন সেই পরিবেশ থেকে অন্য কোথাও উড়ে যায় যেটা কখনো শক্ত ও কালো হয়ে মারা যায় কখনো সজীব প্রজাপতি হয় পাকা পোলোগুলো গুটির ভেতর প্রজাপতির আকারে রূপ ধারণ করে সময় মতো গুটির ভেতরের পোকাগুলোকে মেরে না ফেললে গুটি কেটে উড়ে যায় যেমন উড়ে যায় মানুষের প্রজাপতি মন কারো কি দৌড়ে রাখার সাধ্য আছে উড়ে যায় বলেই তো এত দুঃখ যন্ত্রণা এত সুখ আনন্দ আজমলের প্রজাপতি মনের কারণে সে না চলে এসে উপস্থিত হয় বউয়ের নাম ইলাসেন বেথুন কলেজের স্নাতক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং খেলাধুলাও দারুণ আজিজ গুণের ফিরিস্তিতি থামলো বটে আজমলের মাথায় চাপল ইলামিত্র কে মেয়েদের মধ্যে এত গুণ হয় রমেন মিত্রের বউ হয়ে আসার পথে লঞ্চঘাটে ইলামিত্র দেখতে পাই অপেক্ষারত কৌতূহলী মানুষের মুখ কিন্তু সে ঘুমটার আড়ালে বসে চিন্তা করেছেন ভবিষ্যৎ জীবনের তার প্রজাপতির মন সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার প্রেরণায় রঙিন হয়ে ওঠে মেয়েদের জন্য এলাকায় নির্মাণ করেন বালিকা বিদ্যালয় প্রথমে যদিও তিনজন ছাত্রী কিন্তু পরে তা পঞ্চাশ জনে দাঁড়ালো যোদ্ধারা ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মিলে শরীয়তি আইন ভেঙে যাবার দোহাই দিতে লাগলো কিন্তু এক্ষেত্রে ইলা একা থাকলেন না বরং এতদিন যারা মুখ বুঝে মেনে চলেছে তারাই প্রতিবাদ করতে লাগলো গ্রামের ওয়াজেদ মোড়লের তীক্ষ্ণ যুক্তিতে প্রতিপক্ষ জব্দ হয়ে গেল তার মতে মেয়েদের শিক্ষায় শরীয়তে বেপর্দা হলো বলে যারা চেতাচ্ছে তারা যখন সুদ খাই তখন কেন শরীয়তি বেপর্দা থাকে না কিন্তু শুধু মেয়েদের স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার কাজ নিয়েই বসে থাকলেন না ইলামিত্র বরং স্বামীর সঙ্গে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন তেবাগা আন্দোলনের সঙ্গে ইলামিত্রকে সাঁওতাল থেকে শুরু করে বাঙালি কৃষক সকলেই পরম সমাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন তাদের ভালোবাসার রানীমাতে রূপান্তরিত করে নিল যুদ্ধারীরা যারা তেবাগা মানেনি ইলা মিত্রের নির্দেশে তাদের খুলান থেকে দান তুলে নিয়ে আসা হলো ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে উনিশশো সালে দেশ বিভাগের পরে কেউ কেউ মুজিব স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু অল্প দিনে তারা বুঝে নেই ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে মাত্র সাধারণ জেকের বাক্য এতে কোনো পরিবর্তন হবে না উত্তরবঙ্গে তেবাগা আন্দোলন ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে কৃষকরা সংবদ্ধ হচ্ছে দিনাজপুরের নারায়ণ যুদ্ধারদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হয় এরপর রামচন্দ্রপুর হাটে এক বড় জনসভায় মে দিবস পালিত হয় জনসমাবেশ দেখে কাবড়ে যায় স্থানীয় যোদ্ধার ইজারদার মহাজনেরা কুণ্ঠাসা হয়ে আছে আন্দোলনকারীরা টের পেল মুসলিম লীগ এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক মোড় দেওয়ার চেষ্টা করেছে হয়তো যখন তখন মুসলিম লীগ উচ্চারিত জাতীয় দালাল তেবাগার নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করতে পারে পাকিস্তানি পুলিশ সকলকেই তাই আত্মগোপন করতে হলো যোদ্ধার রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ মিলে এই আন্দোলনের চির দরাতে চাইলেও আজ কৃষকরা রানীমাকে ছেড়ে ভুল করতে রাজি নয় উনিশশো জানুয়ারির পাঁচ তারিখে জলমলের সকালে চকচকের কাস্তে হাতে হাজার কৃষক নেমে পড়ে মাঠে তবে যোদ্ধার বর্গ পুলিশকে জানিয়েছে আজ তাদের দান চোরেরা লুট করবে বিশাল জনতার মিছিল আর দেবাগার সমর্থনে স্লোগানে হক চকিয়ে যায় পুলিশ বাহিনী তবুও গুলি খেয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হলেই জনতা পুলিশকে আক্রমণ করতে শুরু করে ঘটনার পর দ্রুত যেন সব কিছু করতে থাকে তিন পুলিশের পরপর সাধারণ চাষিদের উপর পাকিস্তানি পুলিশ শুরু করে নারকীয় অত্যাচার যুবতী মেয়েদের দর্শন করা থেকে তার বাড়ি ঘরের মধ্যে আগুন সংযোগ নাবালক শিশু থেকে দুধের গাই এমনকি বৃদ্ধ বৃদ্ধারা জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে মারা যায় লেখকের বাসায় দাও দাও পুড়ে যাচ্ছে গ্রাম গাসুরা চণ্ডীপুর কেন্দোয়া জগদল ধরল 
শ্যামপুর নাপিতপাড়া সর্বত্র আগুনের লেলিহান শিখা কালো দোয়া বিস্তৃত হচ্ছে এক গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অন্য গ্রামে নদী তীর এবং ওপার গুলির মুখে লুটিয়ে পড়েছে মানুষ কিন্তু পুলিশ ইলামিত্রকে কোথাও খুঁজে পায় না পরিষ্কার সাঁওতাল ভাষা বলতে পারা ইলামিত্র সীমান্ত পেরিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার সময় সাঁওতাল মিয়ের সদ্যবেশই ধারণ করলেন অবশেষে শুধু চন্দ্রলোকিত রাতে পথ ভুল করার জন্য পাকিস্তানি পুলিশের হাতেই ধরা পড়তে হয় তাদের ছদ্মবেশি ইলার পরিচয় পুলিশের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এ নারী সাঁওতাল মেয়ে নয় সত্যি সত্যি এবার প্রজাপতি কাটাতারে বেড়ায় আটকে যায় রোহনপুর জেল হাজতে পুলিশ ইলার ওপর বোটের লাতি ঘুষি পেত্রাঘাত আর চাবুকের জ্বর পেয়ে গেল এত নির্মম অত্যাচারের পরেও ইলা মিত্রের মনে প্রজাপতি স্বপ্ন রঙিন কল্পনায় খেলা করে লেখকের বাসায় ও লাল নীল সবুজ হলুদ আলো দেখতে পাই মাথার ভেতর হাজার প্রজাপতি রঙের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে আদা অচেতনে শুনতে পাই বুটের দাম্বিক আওয়াজ এবং কর্কশ কণ্ঠ আমরা আবার রাত্রে আসব তুমি যদি শিখার না করো তাহলে সেপাইরা একে একে তোমাকে দর্শন করবে মুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠলেও ইলা মিত্র দেখেন সাঁওতাল ছেলে হরেকের মারের চুটে নাকে মুখে রক্ত গড়াচ্ছে তবুও রমেন মিত্র বা ইলা মিত্রের কথা না বলে হরেক সেখানেই মারা যায় আর বাকি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছেলেরা সকলেই প্রহারের ফলে জ্ঞান হারায় থানার মাটিতে অনেকে থানার মাটিতে অনেকে কাটাতারে পড়া প্রজাপতির মতোই মুখ মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের না করে রক্ত উঠিয়ে মারা যায় এরপরে আরও সংগ্রামী প্রজাপতির মতো পুলিশের ফাঁদে আটকা পড়েছে এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন ট্রেনে করে পালিয়ে যাচ্ছিল বেশ কিছু সাঁওতাল তাদেরকে রাজশাহীর কাছে গ্রেপ্তার করে পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয়ে আসতে থাকে আরও অনেকে গ্রেপ্তার হয় এমন অসংখ্য সাঁওতাল কৃষক যে চাপায় নবাবগঞ্জের সাব জেল পূর্ণ হওয়ায় কয়েক দফায় আসামির পাঠানো হয় রাজশাহী জেলে ওরা এখনও জঙ্গি তেজি এবং এক রোখা চিগুড়ায় দাঁত মেলে হাসে ওরা আমাদের দরবে দরুক মারবে মারুক জেলে বড়বে বড়ুক আমরাও শেষ দেখতে চাই এদের সবার থেকে আলাদা বিচার হল ইলা মিত্রের ওরা বলে পাকিস্তানি অপারেশন এখনও শেষ হয়নি রমেন মিত্রকে পেলে এরা হয়তো গুলি করে মারত কিন্তু ইলার দেহ বলে সে নারী সুতরাং এই নারীকে জব্দ করতে হবে শারীরিক দিক থেকে পাকিস্তানি পুলিশের নারকীয় অত্যাচার শেষে ইলা মিত্রকে পার্টি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কোনো সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনি যেন কোনো কিছু গোপন না করেন পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে লিফলেট আকারে জমার মধ্যে প্রকাশিত হয় উনিশশো পঞ্চাশ সালের ষোলোই জানুয়ারি এদিন থেকে তার উপর পুলিশের নির্যাতন শুরু হয়েছিল সেলিনা হুসেনের প্রবন্ধ সংকলন নির্ভয় করহে বইয়ে সেই জবানবন্দিটি এবং আমাদের ঋণ নিবন্ধে বিস্তৃতভাবে যে জবানবন্দিটি তুলে ধরা হয়েছে যে জবানবন্দিটি তুলে ধরা আছে আমরা সম্পূর্ণ বিবৃতিটি না দিয়ে শুধু অংশ বিশেষ তুলে ধরব যেমন জবানবন্দিটিতে উল্লেখ রয়েছে জবানবন্দিটিতে ইলা মিত্র বলেছিল কেসটির ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না বিগত সাত দশ পঞ্চাশ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচল নিয়ে যাওয়া হয় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাই আমার যেহেতু বলার কিছু ছিল না কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেই এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এসআই এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বার দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে থাকে 
সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে যে কামরাটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানা ধরনের অমানসিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালায় দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছিল এবং সে সময়ে চার দ্বারে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বলেছিল যে আমাকে পাকিস্তানি ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপরে তুলে ফেলেছিল সেলের মধ্যে আবার এস আই সেপাইদেরকে চারটে গরম সিদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিল এবং বলল এবার সে কথা বলবে তারপর চার পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিত করে শুয়ে রাখল এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটি গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিল এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি নয় এক পঞ্চাশ তারিখের সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরিযুক্ত এস আই আর কয়েকজন সেপাই আমার ছেলে এসে তাদের বোর্ড দিয়ে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো এরপর ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা প্যারেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো এস আইকে বীর বীর করে বলতে শুনলাম আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সেপাইরা একে একে দর্শন করবে গভীর রাত্রিতে তিন চারজন আমাকে একজন সেপাই সত্যি আমাকে দর্শন করতে শুরু করলো পরদিন দশ এক পঞ্চাশ তারিখে যখন ক্যান ফিরে এলো আমার তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচল থেকে নবাবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কাটাতারের প্রজাপতি একজন মহৎ শিল্পীর দায়বদ্ধ মানস চেতনার ফসল এ উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সেলিনা হোসেন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা থেকে একজন সংগ্রামী নারীর জীবনকে কথা সাহিত্যে রূপায়িত করার মহৎ শৈল্পিক দায়িত্ব সাথে সাথে প্রকাশ পেয়েছে রমেন আজমল আজিস মাতলা হরেক কুতুব আসিয়া জোহরা এবং অন্যান্য তেবাগা আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা স্বপ্ন রঙিন মানুষগুলোর স্বপ্ন কীভাবে প্রজাপতির মতো কাটাতারে আটকে গেছে তার বিশ্বস্ত বর্ণনা কাটাতারে প্রজাপতি উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে বলতে হয় এখানে কাটাতার বলতে কাটাতারকেই বোঝানো হয়েছে আর প্রজাপতি বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে আমাদের উপন্যাসের মূল পাতায় প্রবেশ করতে হয় উপন্যাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারলাম উপন্যাসটির মূল বিষয়টি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী সাঁওতাল শ্রেণী এবং কৃষক শ্রেণীদের যে ন্যায্য অধিকার নিয়ে তেবাগা আন্দোলনে চড়াই সেটি হচ্ছে এই উপন্যাসের মূল আলোচ্য বিষয় আমরা জানি তেবাগা আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেছে ইলামিত্র ইলামিত্রের যখন বিয়ে হয় তখন থেকেই সাঁওতালদের এমন আন্তরিকতা ভালোবাসা দেখে ইলামিত্র তার মনে স্বপ্ন বোনে ইলামিত্র চাই সাঁওতালদেরকে একটা সুন্দর জীবন দেবে প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবে সাঁওতাল ও ইলামিত্রের মনে স্বপ্ন জমেছে সাঁওতালবাসীদের ও ইলামিত্রের মনে যে প্রতিবাদের স্বপ্ন জমেছিল মূলত সেই স্বপ্নগুলো একটি প্রজাপতির সাথে লেখক তুলনা করেছেন আর কাটাতারে প্রজাপতি আটকে গেল তখনই যখন যখন তারা সদ্য বেশ ধরে সীমান্তের যে কাটাতারের বেড়া ছিল সেই বেড়া সে বেড়া পার হতে গিয়ে তারা সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ল আর ধরা পড়ার সাথে সাথেই তাদের স্বপ্নগুলো কাটাতারে আটকে গেল অর্থাৎ সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ল সুতরাং বলা যায় কাটাতারের বেড়া পার হতে গিয়ে তারা যেমন আটকে যায় সাথে সাথে আটকে যায় তাদের বেতরকার স্বপ্নগুলো আর স্বপ্নগুলোই হচ্ছে প্রজাপতি অর্থাৎ কাটাতারে প্রজাপতি আটকে গেল সুতরাং উপরিক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি কাটাতারে প্রজাপতি উপন্যাসটির নামকরণ যথার্থ এবং শিল্প সফল হয়েছে ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ক্লাসে আমরা 
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোটার সেপাই উপন্যাসটির মূল কাহিনী এবং চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল টপিকটা জানার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ